。今天谢谢你啊，一直困扰我的问题，突然我就茅塞顿开了。郭老师啊，您都谢了我好几回了，我呢就是随口一提，还是您自己灵光一现。哎，行了行了，咱俩就别再互相吹捧了。不过话说回来啊，你有没有发现，每次一遇到什么问题的时候，咱俩还真是挺有默契的，真的很神奇啊。是吗？那郭老师，您觉得我是多少赫兹？嗯，你是多少赫兹，我还真不知道。但是有一点我可以保证啊，你肯定不是一只海龟。<笑>你才是海龟呢。好了好了，也不早了，赶紧回去吧。嗯，那我走了。拜拜。郭老师，记不记得我跟你说过？五十二赫兹的鲸鱼肯定不止爱丽丝一只，它不孤单。嗯、有谁能够理解我这个时候的心情呢？三十多年的快乐轻松，终于到了承担后果的时候。二十岁的时候说，男人三十是道坎儿，真正到了这岁数，才知道，这不光是坎儿，还是放大镜。他会把一切好的、坏的，全都放大还给你。倩倩在微博里有一句话是这样说：“我们轻视着世界的物欲，标榜着清高，到最后，收获的只有嘲笑。”这话，说的就是我。你这看房子去了？呃，黄油、芝士、巧克力、盐豆、糖。对，就这些材料。你要把这些材料全放在一块儿去，做一个蛋糕新品吗？嗯，这能好吃吗？不知道。你今儿没遇着什么事儿吧？你说，这面子、房子、车子、票子，这不都是人的欲望吗？人的欲望会膨胀的，那这些东西难道不能吃吗？不就是长胖吗？有什么呢？呃，不不不不是，咱咱咱们俩说的不是一个事儿哈，就是，咱们先说这个东西啊。你看，现在所有人的观念都是想要瘦一些，都希望瘦成闪电，对吧？你这么多容易发胖的东西还堆在一块儿去，你觉得会有人买吗？没人买，我就自己吃。对，现在人就强调减肥，减肥再减肥，健康、成熟、稳重。可是人都有脾气的，脾气都要发泄的。人在不高兴的时候，难道不能暴饮暴食吗？长胖一点又怎么样呢？人在开心的时候就笑，不开心的时候就哭，反正一切都是浮云嘛。对对对对对，都都是浮云，都是浮云，说的没错啊。那个，你做你的，你当我没说啊，你当我话都是浮云啊，你别生气啊。是您的，欢迎下次光临啊，拜拜。哎，找杰森啊，他估计这会儿补觉呢。啊，他没告诉我呀。忙活了一晚上，那就为了这个东西。这，这能好吃吗？这个问题我也想知道，要不您替我尝尝，我给你拿一个。拿着，你买单啊？我买单这篇微博，我想向你们致敬，致所有努力生活的人们，你们辛苦了。也许你们经历着反复的自我否定
经历着选择的进退维谷，似乎变得迷茫、纠结。然而你们却从不曾妥协，哪怕荆棘密布，也要走出自己的路。也许你们有着鸿鹄壮志，但是现实总让你力不从心，不断从理想跌落现实。又或许你们正遭受困厄挫折，已经精疲力竭，你们全力以赴的抗争，然而现实的力量却总比你们大一点点，就那么一点点，让你们离梦想近在眼前。却又咫尺千里。也许你付出一切，一直在追求幸福，但是幸福却像一抹影子，它看似离你很近，却又总是和你保持着距离。你能看得见它，它就在那里，但却永远也抓不着。也许你们远离家乡，只为在一线城市有一个立足之地。今天，我想推荐一款蛋糕，它的名字叫浮云。它包含奶油、芝士、巧克力、焦糖、各种果仁，还有一大堆 M&M 豆，集合了你能想到的所有高热量食材，实在不是保持身形的最佳选择。但是在吃完这个蛋糕之后，你所有的压力忽然在某个时刻烟消云散。它的甜蜜、油腻、满足感，让你忘掉了那些心力交瘁，忘掉了那些悲伤凄凉，忘掉了卡路里，忘掉了存款数，忘掉工作的压力和领导的训斥。忘掉生活的艰辛与梦想的曲折，只是单纯的发泄着、放松着、活着。就像这款蛋糕的名字一样。浮云，只要活着，其他皆是浮云。我希望大家就像汪国真先生诗里说的：“既然选择了远方，便只顾风雨兼程，不要流泪，不要悲伤。”你总是说：“为什么生活会那么的苦？”那是因为你的梦想特别的甜。刘总，礼物已经送到老爷子的书房了。另外三百套给参加宴会客人准备的定制瓷器礼品也已经到达了会场。米其林的厨师团队也做好准备了。今晚的会推到明天吧，我怕我晚上状态不好。我想我应该没有来晚吧。今天老爷子大寿，这都几点了？你还在公司待着，心可真大呀。一点都不着急吗？这有些人呐，这到我店里来，明明是要找我帮忙，有话跟我说，但是来了之后呢，什么话也不说。哼，真也是搞不懂，这不像你性格呀。这么热情相助，也不像你的性格。行，那彼此彼此喽。向先生，男士礼服也准备好了，您要不要试一下？哎呀，都挑些什么样的衣服啊？你也很清楚的，我对衣服的款式比较挑剔的。要是不好看的话，这衣服我可不穿的啊
，谢谢。不客气。行了，走吧，走，走。哎，爸怎么先到了？哎哎哎哎，爸，小飞，卡啊。这儿折这么一下，然后呢，这两边拉一下，你看，这不就好了吗？是不是？还是小飞厉害。那可。了。怎么了？你怎么来的这么晚呢？我我都吃饱了。哎呦，这早高峰晚高峰很堵的。您是很久没有工作了，您不知道。我还上什么班啊？嗯。现在是你奋斗的年代啊，我也该歇歇了。你想把我累死？哎，我真不敢把您累死。是是，您说的没错，该我忙该我忙啊，我来行不行啊？乖，嗯，乖什么乖啊？不乖，我又怎么了？你多久没有来看我了？剩男工作忙，就算了。你呢？啊，我我我错了，我错了，我这不来了吗？好了，不生气了，不生气了。哎呦喂，爸。我一个月来看您四次，你还是不记得我。你一个月看我四四次，嗯，他还有那么好的心吗？我怎么不认识你啊？他，他谁呀、啊？哎，没事没事，没事啊。小飞呀、啊，要不咱爷俩走一个？爸，您不能喝酒。你胡说什么了？第一，谁是你爸？第二，谁说我不能喝酒啊？啊？哎，我今儿说个公道话啊，咱们这么着吧，今儿啊，这我喝酒，您喝茶，好吗？这样行了吧？好啊，非常公平。来，走一个啊、哦，来。今晚有会，晚点回去。你好好在家，要乖。来了。今天公司的会有点多，抱歉。找我什么事儿这么着急啊？急你所急。你有办法啦？你是圣诞老人吗？小小飞啊，嗯。我记得我三十岁生日的时候，盛南也就两岁吧，嗯，差不多，就就这么一点点。他趁家人不注意呢，嗯，就偷偷的喝了两口酒，喝酒啊。很厉害，最后的结果呢？喝醉了，他满场的跑啊，跑的非常可开心呢。看来他从小就爱跑啊。哎，是盛楠吗？不，盛楠藏哪儿去了？哎，你帮我找找啊。哎，爸
爸，爸，咱不吵了，咱不吵了啊啊！盛楠他，他在，他一直都在。他在哪儿？他在，他一直在，在你心里呀、啊，是不是？其实您自己知道。在您的心里边，盛楠一直陪着您呢，不是吗？你说的也对，他在我心里。小飞啊，嗯，你没当过爸爸，那种感觉，你理解不了。你看着一个小女孩，渐渐的长大，越变越美丽，变成了女人。可是你总在想，总有一天，她会走入别人家，成了别人的妻子。这种感觉啊，无法形容。我总是说，谁要是能娶了我们家的姑娘，那他这一辈子，那是积的福啊。对，哎，哎，你一定要记住啊，你跟盛楠结婚的时候。你对我的承诺，我记得。如果你要是对盛楠不好，哎，行了，爸，知道。我之前所说那些话呢，我一句都没忘，我都记得。哎，对呀、啊，你说什么来着？我说，咱们永远是一家人。今天是您生日，啊，我们给您唱首歌，祝您生日快乐，怎么样？盛楠，是我家盛楠。盛楠，你怎么来了？盛楠。这么多，哎，你慢点下去。
なんだああ刘总，您没事吧？嗯。江先生，要不我送你去客房吧？啊，老郑，你先回去吧。高兴啊！走。那许久未见，真没想到，这见一面这么激情啊！别想太多了，就是喝多了而已嘛。哼。不会影响到你什么吧？影响到我什么？影响什么？那女店长啊！你放心啊。我肯定不会到处乱说的。那只不过是个女店长而已，没有别的关系，别瞎想。是吗？我还以为以你的效率。我的效率？我什么效率？只有我的效率啊！昨天晚上，谢谢你。都是两情相悦的事情，又不是第一次了，谁谢谁呀？我是说爸爸的寿宴。哦，应该的。不早了，我还要去开会。明白，我就走了。吧。早饭就不一块吃了啊？哎，对了，嗯，你那个蛋糕店，最近营业额应该到瓶颈期了吧？你怎么知道？给你一点小建议呗，一旦饱和了，需要扩张。我建议，你开几家连锁店。这饱和要扩张，我也知道啊，但问题要开分店的话，得需要大量资金，这资金是个问题。这不用担心啊，我可以帮你啊，我可以做你的合作商。我还是不想让你帮忙，我想靠自己，不想靠你。你不要误会，我不是因为我们的关系才去帮你的。我是真的觉得你的那个蛋糕店是笔好投资，还是还是算了吧。好，走了啊。嗯。要不一块儿吃吧对了，跟你说件事儿，那个下次去看爸爸的时候，跟我说一声。老爷子毕竟什么都不知道，有些事儿一码归一码，行吗？嗯。走了。最近这么辛苦，要不周末
，我们出去逛逛。去哪儿啊？我想带你回他老家，见一下我父母。见父母啊？怎么了？好媳妇儿怕见公婆的。我是美媳妇儿。我最近有点忙，那么以后再说。你找什么借口啊？要不这样吧，我呢跟你回你老家去见一下你父母，怎么样？嗯。以后再说吧。你是不是觉得我们两个的感情不稳定啊？所以不想见爱。你别多想，以后有机会，咱们俩一起去见。今天去哪里啊？我就随便逛逛，享受一下自由的生活。你下班了，我过来接你啊、嗯！快去吧，嗯，加油工作啊！你好，我呢是跳跃科技的 HR， 很抱歉啊，上午有个会议，让你等这么久，咱们可以开始了。洪先生，其实我对你的印象非常的深刻，你设计研发的小白机器人的经历呢，让我很明确，你就是我们公司要找的那个人。我可以保证啊，你只要来到我们公司之后，你的能力可以得到全部的释放，不会有任何的阻碍。我想了解一下，是薪金的问题是吧？这确实是最关键的。我们研究决定了，就按照你的那个标准来，啊！而且你只要通过了公司的考察，你可以迅速的组建、领导一支十到十二人的团队给你用。你可能误会了，我你想说的是我们公司的发展是吧？这么跟你讲吧，我们公司这两天呢正在进行天使 B 轮的融资，红杉资本、金沙江创投，他们对我们都非常的感兴趣，所以呢，我们的公司是肯定没有任何问题。您可以让我们先把话说完吧。我想了解一下贵公司目前主攻的项目是什么？项目啊？啊！小主人你好，我是智能神拳。这个，就是我们公司的最新产品，全力主攻的项目，全自动智能小狗，我们叫它披萨。其实跟你那小白机器人呢有异曲同工之妙，它呢可以根据孩子脚步进行类自动移动，而且呢还可以跟用户有一个深度的交流。那这样，我给你演示一下技术还有待于调整，怎么样，风光？挺有意思的吧？你可千万不要小看了这只狗子。我这么跟你讲吧，孩子就是这个世界的未来。掌握了孩子的智能玩具，就等于掌握了未来。你愿意和我们一起走向未来吗？老板人挺好的。但就是我这个专业不对口啊，涂先生。说实话，我做猎头这么久，很少遇到像您这么优秀的人才。但我必须也得说
，现在想要找到完全匹配的可能性真的很小。找工作又不是创业，不可能有百分百契合度的。你说的没错，找工作又不是创业。所以你的答案是，你帮我谢谢他吧。我。还是有我的底线和坚持。谢谢你谁呀？那是来找我的，去玩去吧。你这一路跟过来，挺辛苦的呀。你知道我跟着你吗？要不然你怎么找到这儿来的呀？这是哪儿啊？星星福利院。这些孩子都是孤儿，为了顾及他们的感受，所以没挂牌子。你们两个为什么会来这儿？我早都跟你说过，我们俩不是一般的朋友。你们俩确实不一般。他跟我说他在开会，却跟你来这儿。别着急生气，他不跟你说，不代表他不信任你，不代表他要骗你。恰恰是因为他太在乎你了。再说了，他也没会开了。什么意思啊？他辞职了。自打你辞职那天起，他就坐不住了。可是江大凯不同意他离开。你要知道，他刚到智动科技的时候，签了一份特殊的劳务合同，这里边不但有。江大凯承诺给他的百分之一干股，还有一条霸王条款，一旦他强制离开，就要赔偿一笔数目不小的违约金。他为什么不跟我说呀
。你刚辞职，心情不好，他不想再给你添麻烦了。不过你不用担心，我认识一些专业的律师朋友，可以帮上一些小忙。跟你说过了，也算是经过你同意了。之前我向您提出离职，你说让我好好想一想。现在我已经想明白了，我不可能装作什么事情都没有发生一样。我把工作已经交接完了，今天我正式离职。如果你还要以解约条款来要挟我的话，那我也会通过法律手段来维护我的个人权利。丽萨，我们有必要这样吗？我们不再是我们。为什么？童宇，他这个人你还不知道吗？不好的事情总是自己扛，好的事儿才愿意跟大家分享。你们两个为什么会来这儿？这家福利院。是我们两个人的故事有点长，喝杯茶，边喝边聊。所以说你是这帮小朋友的国王，而他是他们的王后。都是孩子们瞎叫的，孩子们。这家福利院经营了几十年了。创办人去世之后，差一点黄了。后来是我跟许多一起出的资，才又办下去的。这些年也是我们两个一起经营管理的，每个月都会来几次。这毕竟也是我们的家。有个事儿啊，你得帮我个忙。许多大部分的钱，全都用在这儿了。本来我一个人是可以的，但你知道他的脾气。不要跟我一人一半，但是现在他辞职了，收入出现问题了，还要死扛，劝劝他。实在不行，我先垫上，等他以后有钱了再给我。估计你也发现了，他会莫名其妙突然消失，甚至是夜不归宿，原因都跟这儿呢。这些孩子一旦有个风吹草动，他会第一时间赶到这儿来。这些年，难为他了。还有个事儿，我觉得有必要让你知道。什么事儿？昨天晚上，我们俩见面了，不光聊他辞职的事儿，还有你，还有我。我找了几个搞资本市场的朋友聊了聊。得到一个好消息，对于现在的市场来讲，自动驾驶有一定的诱惑力。但坏消息是，童宇呢是块肥肉不加，但他也是一块烫手的山芋。他是从智动科技出来的，智动科技已经申请了三个研发阶段的项目版权，而且放出话来了，要断了童宇的后路。朋友们呢？怕麻烦，不愿意招惹童宇，这个你也应该能理解。那怎么办呀？能怎么办呢？这条路走不通，咱们换条路走。尽量的去规避这些公司。我呢，找了南京几家的大型网络公司，他们对智能科技很感兴趣，而且也愿意大力发展。资料给你拿来了，看看吧。还是你有办法啊！你呀、啊，应该是个骄傲的人。我觉得腾飞科技最合适。好，那要不要见面聊一聊？太好了。所以说，你是在帮我找投资？本来是想办踏实了再告诉你。好，谢谢你啊！到这个时候你还相信我、啊？谢他，人家说了，你是天才
。我希望你能像他相信你一样，相信他。事情不是我不想说，是这个世界上根本没有什么感同身受。姐姐，我李杰森要在上海买一套属于我们的房子。我们之间是不是也改变了？其实人随时随地都在改变的。是谁改变了谁呢？